ஹலோ அவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பவர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ரீஹர்ஸ் வித் கோச் அதாவது ஸ்பீக்கர் கோச்சை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க All right. So first of all, slideshow tab ல ரீஹர்ஸ் group ல ரீஹர்ஸ் with coach, presenter coach, speaker coach அப்படிங்கற இந்த option பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. So இந்த option ஓட usage ரொம்ப சிம்பிள். நாளைக்கு நாம ஒரு presentation கொடுக்க போறோம்ங்கற பட்சத்துல நாம அந்த presentation கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி practice பண்ணி பார்க்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு option தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த speaker coach, rehearse with coach. ஸோ அப்போது இந்த கோச்சோடு சேர்ந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரீஹர்ஸ் பண்ணும்போது எண்டில் நமக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜெனரேட் ஆயிரும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரியான டோனில் நம்ம பேசுகிறோமா இல்லை ஸ்லைடில் என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே ஒப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமா இல்லை ஃபில்லர் வேர்ட்ஸ் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறோமா எங்கேயாவது இழுத்து இல்லை ஐ மீன் அப்படின்னு எங்கேயாவது ஃபில் பண்ணி பேசுகிறோமா இல்லை ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை ரிப்பீட்டாக அது அடிக்கடி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் இதை தாண்டி சென்சிட்டிவான வார்த்தைகள் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறோமா ஏஜை பேஸ் பண்ணி ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி ரேஸை பேஸ் பண்ணி எங்கேயாவது சென்சிட்டிவான வார்த்தைகள் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ரிப்போர்ட்டாக நமக்கு வந்துடும் அண்ட் அதிலே நமக்கு கைடன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்தே நமக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா இன்னுமே கான்ஃபிடென்ட்டாக பெட்டராக அந்த ப்ரெசன்டேஷனை நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரீஹர்ஸ் வித் கோச் நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லைட் ஷோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அண்ட் பாட்டம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டைலாக் பாக்ஸ் வந்தாச்சு ஸோ இதில் நமக்கு ஸ்டார்ட் ரீஹர்சிங் வந்தாச்சு ஸோ நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போதே லைவ் ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு வேணும் அந்த ரியல் டைம் ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கணும்னா நீங்கள் இதை என்ன பண்ணலாம் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு கடைசியில் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்தாலே போதும்னா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை அன்செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாம் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் ரீஹர்சிங் கொடுத்துடலாம் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் மை நேம் இஸ் ஜார்ஜ் அண்ட் ஐ எம் ஹியர் டு ஷேர் வித் யூ சம் ஃபேசினேட்டிங் இன்சைட்ஸ் இன் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லைக் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் அமேசிங் மிஷின்ஸ் தேர் கீ அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஃபீல்ட் சச் எஸ் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் த எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் So, by the end of this presentation, you will have a better understanding of what supercomputers are, how they work and why they matter. So, what is a supercomputer? A supercomputer is a powerful computer that is designed to solve complex problems and perform calculations at very high speeds. And um, like, uh, they are used for a wide range of applications including scientific research, weather forecasting, medical research, and uh, engineering and also more supercomputers are able to perform calculations and analyze data much faster than traditional computers which makes them useful for tasks that require massive amounts of processing power so the special purpose uh, supercomputers i mean uh, what i'm trying to say is a number of special purpose systems have been designed dedicated uh, to a single problem ஓகே ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுடைய ரிஹர்சல் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஸோ சம்மரியிலே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் எவ்வளோ நேரம் நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எத்தனை ஸ்லைட் நம்ம ரிஹர்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வார்த்தை நம்ம பேசியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ யோர் பேஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ரைட் ஒரு வேலை ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அழகு கிடையாது ஸோ அது எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணப்படும் அண்ட் ரைட் அண்ட் சைடில் பிச் இருக்குது நான் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மியாக பேசின மாதிரி இருந்துச்சுன்னு நினச்சேன் பட் எண்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ டோன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த டோனோட லெவல் எங்கே ஏறி இருக்குது இறங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பிச்சை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்
அண்ட் அதே பாட்டமில் பார்த்தோம்னா ஒரிஜினாலிட்டி ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோர்த்து ஸ்லைடில் இந்த ஃபோர்த்து ஸ்லைடு தான் ஐ மீன் சாரி ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்லைட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹைட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபோர்த்து ஸ்லைடில் தான் பார்த்திங்கன்னா கடைசி ஸ்லைட் ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர்த்து ஸ்லைடில் பார்த்திங்கன்னா அதில் எந்த ஸ்லைடில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்திங்கன்னா படித்தோம் ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடில் இருக்கிறத படிக்காமல் நம்ம ஓனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸை நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ண முடியும் சரி இப்போ லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் வந்தோம்னா ஃபில்லர் வேர்ட்ஸ் லைக் ஐ மீன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில் பண்ணுற வார்த்தைகள் ஸோ அதெல்லாம் அதிகமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னும் போது ப்ரெசன்டேஷன் இன்னும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக தெரியும் அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க சம் ஃபில்லர் வேர்ட்ஸ் டு அவாய்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஓகே அண்ட் கீழே ரிப்பீட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஸோ சூப்பர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக நான் சொன்னேனானு தெரியல பட் பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் சூப்பர் அப்படிங்கிறதே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு விளாட் டெரிஃபிக் சென்சேஷ்னல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற வார்த்தைகள் அதுக்கு ரிலேட்டடாக யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது போரிங்காக இருக்காது ரொம்ப பார்க்குற தன்மையாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் அண்ட் அதே மாதிரி இன்க்ளூசிவ்னஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து சென்சிட்டிவான வார்த்தைகள் எங்கேயாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் பட் நாம் எந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணல ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா கவனிங்க இது ரிஹர்சல் தான் ஸோ இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் ஸ்லைட் ஷோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வேறு நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னுமே அது நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா தேவை அண்ட் உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் மைண்டில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் பவர் பாயிண்ட் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டா